സ്റ്റാറ്റ് ലൈഫ് ബ്ലോക്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്പേഷൻ എന്ന യൂണിറ്റിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഡിസ്പേഷൻ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവേഷനിലെ റോ ഡാറ്റ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു റോ ഡാറ്റ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേരിയൻസും കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളും കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനും വേരിയൻസും കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാനാണ് അത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോമിനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് വേർ ഗിവൺ എ അരിത്മറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ദ ടൈം ഇൻ മിനിറ്റ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് ഈസ് ആസ് ഫോളോസ് ടൈം ഇൻ മിനിറ്റ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ടൈം ഇൻ മിനിറ്റ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ നാല് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയ മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈപ്പ് ഡാറ്റയാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റോ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും ഒരു എക്സ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക അത് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും കാൽക്കുലേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എസ് ടി ഓഫ് ദർ ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാൻ പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേരിയൻസാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയും വേരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർമുല അതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോമുല എങ്ങനെ കാണാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യൽ സിഗ്മ എന്ന ലെറ്ററാണ് സിഗ്മ ഓക്കെ സിഗ്മനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി ഫോമുല എഴുതാൻ പോവാണ് സിഗ്മ റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ റൂട്ട് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് റൂട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാം ഏ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫോമുല എന്താ നോക്കാം സിഗ്മ നേരത്തെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് വരിക എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക നേരത്തെ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു റോ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയോട് കൂടി കുടിച്ചിട്ട് വേണം ടോട്ടൽ ചെയ്യാൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നേരത്തെ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീ റോ ഡാറ്റ ആകുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആണ് വരിക അത് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് രണ്ടും എഴുതാം അല്ലേ സിഗ്മ എഫ് ഇനി എൻ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ അത് വേണമെങ്കിൽ എൻ പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ എഫ് കൊടുക്കാം മൈനസ് നേരത്തെ ഇവിടെ എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അതിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷെ എക്സ് ബാർ എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതിൽ മാറ്റം വരും എക്സ് ബാർ കാണുന്ന എങ്ങനെ ഫോർമുല എക്സ് ബാർ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇപ്പോൾ റോ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഫോർമുല പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സിഗ്മ എഫ് എന്നാൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ എൻ ആണ് മീൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ മീൻ കാണാൻ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ ഏത് പഠിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് നോളജ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ മീൻ കാണാൻ എക്സ് ബാർ കാണാൻ നമ്മൾ അറിയണം റോ ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം അപ്പോൾ മീൻ കാണുന്നതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിലുണ്ട് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ പഠി
ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എഫിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണണം അല്ലേ എഫിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണണം അതുപോലെ എക്സ് ബാർ കാണാനുണ്ട് മീൻ കാണണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ എക്സും വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഫിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയറും കാണാനുണ്ട് എഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് കാണുകയാണ് എഫിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ എഫ് ഇതാണ് എക്സ് ഇതാണ് അപ്പോൾ എഫിൻ്റെ എക്സ് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അല്ലേ ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ മനസ്സിലായല്ലോ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് ഇത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടാൽ മതി സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കിട്ടും എത്ര വരാം നാൽപ്പത് അൻപത് അറുപത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലേ ഇത് എക്സ് ബാർ കാണാനായിട്ടുള്ളൂ ഇനി സിഗ്മ എഫും കൂടി വേണം സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടാൽ മതി സിഗ്മ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇത് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എസ്കൽ സിഗ്മ എഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ കൂടി കാണാനുണ്ട് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതും തമ്മിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളം അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെ ഈ കോളം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഇനി ഇവിടെ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഏതാ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് പിന്നെ ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻറ്റി പിന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്ത സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കിട്ടും സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാരണം അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ലെവൻ ടു ലെവൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കണം ഏത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈപ്പിൽ എസ് ഡി കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാൽക്കുലേഷൻ വേരിയൻസ് കാണണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേരിയൻസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ വേരിയൻസ് കാണണമെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിഷൻ കാണണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് വേണം എന്തൊക്കെ വേണം എക്സ് എഫ് തന്ന ഡാറ്റ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണണം എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് കാണണം എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഇതുമാണ് പിന്നെ കുടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ പിന്നെ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയറും എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് തമ്മിൽ കുടിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത്രയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോമുലയെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ബാർ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ എത്ര സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് കുടിച്ച അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കിട്ടി എക്സ് ബാർ ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ളതായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് അങ്ങനെയും എഴുതാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ബാർ എന്ന് എഴുതുകൊണ്ട് എക്സ് ബാർ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടു ഇനി ഇത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി സിഗ്മ ഇസ് ഇക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ആണ്
അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേഷൻ കിട്ടി വേരിയൻസ് കിട്ടി ഇതാണ് ഡിസ്ക്രിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ തന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് സംഭവം ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു മാറ്റമുള്ളൂ അതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനീസ് ഗീവ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ കോസ് ക്രോസിലാണ് തന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പനീസ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എന്ന് വിളിക്കാം ഫൈൻഡ് എസ് ഡി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര പ്രോഫിറ്റിൽ എത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണണം നമുക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നത് ഡിസ്ക്രിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സും എഫും ഇതുപോലെ തരിക അല്ലേ നമുക്കിവിടെ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എന്താണ്ടാവുക ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഡാറ്റ ആണ് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് തന്നത് അല്ലേ ഓരോന്നും ക്ലാസ് അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡാറ്റ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവ ഇവ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മീൻ കാണാമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മീൻ കാണാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് മീൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ആയാൽ എങ്ങനെ മീൻ കാണാമെന്നുള്ള ക്ലാസ് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേഷൻ കാണാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേ ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സിഗ്മ ഡിസ്ക്രിറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ എങ്ങനെയാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ തൈ എക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ മാറ്റം ഉള്ളത് എക്സ് എക്സ് ഇല്ല അല്ലേ എക്സിന് പകരം ക്ലാസ് ആയിട്ട് തന്നത് ഇതാണ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ മീനാണ് കാണേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മീനാണ് കാണേണ്ടത് എസ് ഡി ആണ് കാണേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ടത് ഈ കു ഈ പിന്നെ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ ഇതാണ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലേ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ക്ലാസ് രൂപത്തിലാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷനാണ് കാണേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ കോളം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് എന്ന സംഭവം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻസി പ്രോഫിറ്റിന് നമ്മൾ എക്സാക്കി മാറ്റും ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യൽ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കാണലാണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് മീൻ കണ്ട അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കാണാം അതായത് ആ ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻറ്റ് കാണാം അതായത് സെൻട്രലിലുള്ള സംഖ്യ എന്താണെന്ന് അറിയാം സീറോൻ്റെയും ടെൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മിഡ് പോയിൻറ്റ് കാണാം സീറോൻ്റെയും ടെൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മിഡ് പോയിൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ കാരണം സീറോയും ടെണ്ണും കൂട്ടിയാൽ രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റോ ടെൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻ ഇൻ്റർവൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടി എഫ് കിട്ടി ഇതേപോലെ ഈ എക്സ് ആയി എഫ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് എന്തായി എക്സ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കിട്ടി എഫ് കിട്ടി എക്സ് എഫും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണാം എഫ് എക്സ് കാണാം എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാണാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുക ഇതേ ഫോർമുല തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സിഗ്മ ഇസിക്കൽ ടു സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നിട്ട് എക്സ് ബാർ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേഷൻ കാണാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേഷൻ കണ്ടിട്ട് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എനിക്ക് വേരിയൻസും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഡാറ്റയും കണ്ടിന്യൂസ്